ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா ரோஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எப்படி காலம்ஸ்க்கும் காலம்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எப்படி ரோஸ்க்கும் மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸில் ஏபிசி அப்படின்னு இருக்கிற டேட்டாவை காலம்ல ஏ பி சி அப்படின்னு மாத்த போறோம் காலமோட டேட்டா ரோஸ்க்கு வந்துடும் ரோஸோட டேட்டா வந்து காலமுக்கு போயிடும் மொத்தமா மூணு மெத்தட் பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு மெத்தட் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் மத்த ரெண்டும் வந்து டைனமிக் அதாவது ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ல நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்பர் பண்ண பிறகு ஒரிஜினல் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணா மாத்தின டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண டேட்டால எந்த ஒரு சேஞ்சுமே ஆகாது அது ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் மத்த ரெண்டு மெத்தடும் டைனமிக் மெத்தட் அதாவது சோர்ஸ் கண்டென்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணனா டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண டேட்டாவும் மாறும் என்ன மாதிரியான இடங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான இடங்களுக்கு டைனமிக் மெத்தட் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்க போறோம் இது பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் மெத்தட் நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன டேட்டா செட் இருக்கு ஒரு பினான்சியல் இயரோட நாலு குவார்டரோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் ரீஜன் வைஸ் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நார்த்ல எவ்வளவு ஈஸ்ட்ல எவ்வளவு வெஸ்ட்ல எவ்வளவு சவுத்ல எவ்வளவு சொல்லிட்டு இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் எதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணுமோ அதை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி இல்லைனா கண்ட்ரோல் சி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து கர்சரை வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் செல்லில் கர்சரை வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் ஸ்பெஷல்ல போனீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க இந்த பாக்ஸ் வந்து டிக் பண்ணுங்க டிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க தட்ஸ் இட் ஸோ ஒரே செகண்ட்ல நமக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு இதுதான் மெத்தட் ஒன் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் மெத்தட் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண டேட்டாவோட செல்லுல எங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலும் எந்த ஒரு ஃபார்முலாஸும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரிஜினல் டேட்டா நார்த் ஜோன் குவார்டர் ஒன் வந்து செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர்னு இருக்கு நான் வந்து டபுள் எயிட் டபுள் எயிட்னு மாத்திரேன் இங்க நான் மாத்துறதுனால நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண டேட்டால எந்த சேஞ்சுமே நடக்கல இது வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் சில நேரங்கள்ல நமக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் மோர் தென் எனர் போதுமானதா இருக்கும் நமக்கு டைனமிக் தேவைப்படாது சில நேரங்கள்ல மெயில்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்திருக்கலாம் இது எனக்கு தேவைப்படல இப்படி எனக்கு தேவைப்படாது குவார்டர் ஒன் குவார்டர் டூ குவார்டர் த்ரீ குவார்டர் போருங்கிறது வந்து எனக்கு காலம்ஸ்ல வேணும் அதே போல நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத்ங்கிற ஜோன் டேட்டா எனக்கு வந்து ரோஸ்ல வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறப்போ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு சிம்பிளா ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் ஸ்பெஷல்ல போயிட்டு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க யூஸ் பண்ற இஆர்பி எஸ்ஏபியா இருக்கலாம் இல்ல ஆரக்கலா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சாப்ட்வேரா இருக்கலாம் வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ண டேட்டாவா கூட இருக்கலாம் நீங்க எதிர்பார்த்த ஃபார்மேட்ல வராம வேற ஃபார்மேட்ல வரப்ப இந்த மாதிரி சிம்பிளா பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை நீங்க ஈஸியா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதான் மெத்தட் ஒன் இதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னா இது டைனமிக் கிடையாது ஸ்டாட்டிக் சோ சோர்ஸ் டேட்டாவை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா எக்காரணத்து கொண்டும் டிரான்ஸ்போஸ் ஆன டேட்டா சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ மெத்தட் ஒன்னையே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் அதாவது என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நமக்கு வந்திருக்கிற டேட்டாவை நம்ம என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க இன்னும் டீப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஏ காலம்ல சில குறிக்கப்பட்ட ஏரியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏரியா ஒன் ஏரியா செவன் அந்த மாதிரி ஒரு டென் ஏரியாஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஏரியாஸ்ல என்ன சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வரணும் வீலுக்கப் பண்ணி கொண்டு வரணும் ப்ராடக்டோட நேம் வந்து இங்க காலம்ஸ்ல இருக்கு சோ நீங்க வீலுக்கப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாஸ்டர் டேட்டா கொடுக்கப்படுது சம்டைம்ஸ் அது மெயில வந்திருக்கலாம் இல்ல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நெட்ல இருந்து வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது இஆர்பி சாப்ட்வேர்ஸ்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்த டேட்டா அல்லது நீங்க டவுன்லோட் பண்ண டேட்டா இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு இப்ப பாருங்க ரோஸ்ல ப்ராடக்ட் நேம்ஸ் இருக்கு காலம்ஸ்ல ஏரியா நேம் இருக்கு மொத்தமா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ராடக்ட் நேம் இருக்கு அதே போல ஏரியான்னு எடுத்துக்கிட்டா நூறு ஏரியா இருக்கு இந்த டேட்டால இருந்து தான் நீங்க வீலுக்கப் பண்ண போறீங்க என்ன வீலுக்கப் பண்ண போறீங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் செவன் டபுள் ஃபோர் சிஓ என் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட் ஏரியா ஒன்ல எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கு ஏரியா செவன்ல எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கு வீலுக்கப் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நார்மலா பண்ணிருவீங்க ஆனா உங்ககிட்
நம்ம பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சின்ன டேட்டா இதை வந்து பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் பண்ணலனா கூட மேனுவலாக காப்பி பண்ணி கூட யார் வேணாலும் மாத்திர முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ராடக்ட் நேம் இருக்கு நூறு ஏரியா நேம் இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டாவை நீங்க எப்படி மேனுவலா காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டிய ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க வீலுக்கப் பண்ணுவீங்க நிச்சயமா சேலஞ்ச் தான் நிறைய ஆப்ஷன்ல இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஹச் லுக்கப் இருக்கு இண்டெக்ஸ் மேட்ச் இருக்கு ஆனா அந்த வழியா பண்றதுக்கு பதில ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் எக்ஸல்ல இருக்கிறதுனால நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் வரப்ப நீங்க ஈஸியா டேட்டாவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணமோ அதே தான் இங்க பண்ண போறோம் மொத்த டேட்டாவையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் சி ஒரு புது ஷீட் எம்டி ஷீட்டுக்கு வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் ஸ்பெஷல்ல ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்போஸ் கிளிக் பண்ண போறோம் தட்ஸ் இட் ஒரே கிளிக்ல மொத்த டேட்டாவும் டிரான்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க இங்க வீலுக்கு போடணும் அப்படின்னா சிம்பிளா வந்து வீலுக்கு ஏரியா ஒன்னு செலக்ட் பண்ண போறோம் நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண டேட்டால ஏபி காலம் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டூ கமா ஜீரோ சோ தட்ஸ் ஆல் உடனே நமக்கு டேட்டா வந்துருச்சு ஓகே இப்ப மெத்தட் டூ பார்க்க போறோம் இது வந்து டிரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்பில்டாவே எக்ஸல்ல டிரான்ஸ்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஃபார்முலா ஸ்டாப்ல இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன்ல டிரான்ஸ்போஸ் நீங்க டைப் பண்ணி தேனீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் டைரக்டாவும் நீங்க எக்ஸல்ல எந்த ஒரு செல்லையும் டிரான்ஸ்போஸ் டைப் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்குமெண்ட் ஒன்னே ஒண்ணு தான் எந்த அரே அரே ரேஞ்ச் ஜஸ்ட் ஒரு அரே ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிச்சு வேற எந்த ஒரு அடிஷனல் ஆர்குமெண்ட்டும் இதுக்கு கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷனை நீங்க யூஸ் பண்றதுல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த டேட்டாவை காப்பி பண்றீங்களோ அந்த டேட்டா எத்தனை காலம் இருக்கு எத்தனை ரோஸ் இருக்கோ அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேஞ்ச் அளவுக்கு நீங்க ஒரு ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க அஞ்சு ரோஸ் இருக்கு அஞ்சு காலம்ஸ் இருக்கு கரெக்டா நீங்க காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போற அந்த இடத்துலயும் நீங்க அஞ்சு ரோவையும் அஞ்சு காலமையும் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் ரோஸ் ஃபைவ் காலம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு மவுஸ் எங்கேயும் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க செலக்ட் பண்ண அதே பொசிஷன்ல இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் ஈக்வல் டூ டைப் பண்ணுங்க நீங்க செலக்ட் பண்ண ரேஞ்சில் ஃபர்ஸ்ட் செல்லுல ஃபார்முலா கீ நாக ஆரம்பிக்கும் டிரான்ஸ்போர்ஸ் டைப் பண்ணுங்க டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஓபன் பேரன்டசிஸ் அதுவே வந்துருச்சு இப்ப அரே இருக்கு இல்லையா எந்த ஏரியாவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண போறோம் ஏழு இருந்து இ காலம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டோட்டல் கண்டென்ட் ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்றோம் இப்ப பாருங்க நார்மல் ஃபார்முலாஸ நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டை டைப் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் என்டர் தான் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆனா இங்க பாருங்க என்டர் பண்ணனா ஒண்ணுமே வரல எரர் தான் வருது ஏன் அப்படின்னா மத்த பங்கன்ஸ்க்கும் டிரான்ஸ்போஸ் பங்கன்ஸ்க்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு இது வந்து ஒரு அரே பங்கன் நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் அரே பங்கன் யூஸ் பண்றப்ப நார்மலா பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்க கூடாது கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் என்டர்ங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் என்டர் ஓகே நம்ம திரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபைவ் ரோஸ் ஃபைவ் காலம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஈக்குவல் டு டிரான்ஸ்போஸ் அரே ரேஞ்ச செலக்ட் பண்றோம் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ மறக்காம என்ன பண்றோம் கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் என்டர் பண்றோம் குவார்டர் ஒன்ல நார்த்தோட சேல்ஸ் வந்து டபுள் எயிட் டபுள் எயிட்னு இருக்கு இல்லையா நான் வந்து டபுள் நைன் டபுள் நைன் மாத்துறேன் நான் பாருங்க மாத்தி என்டர் பிரஸ் பண்ண உடனே பாருங்க டைனமிக்கா இங்க வேல்யூ மாறிடுச்சு பாருங்க டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண ஏரியாவில் டைனமிக்கா வேல்யூ மாறிடுச்சு சில நேரங்கள்ல எனக்கு வெறும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் மட்டும் பத்தாது எனக்கு வந்து டைனமிக்கா இருக்கணும் நான் ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டை மாத்தினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்போஸ் ஆன டேட்டாவும் மாறணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நெசசிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா இந்த டிரான்ஸ்போஸ்ங்கிற பங்கனை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சின்ன டேட்டாவா இருக்கிறப்போ உங்களால ஈஸியா எத்தனை ரோஸ் இருக்கு எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு உங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க ஈஸியா கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு ரோஸ் இருக்கு அஞ்சு காலம் இருக்குன்ட்டு நம்ம பார்த்த பழைய எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் இந்த கேஸ்ல இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் சோ இப்ப நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது
இந்த மாதிரியான சிட்டுவேஷன்ல இந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் பங்கன் எந்த விதத்துல நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்னு ரோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணியாச்சு நூத்தி ரெண்டு காலம் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை நீங்க டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணணும் ஒரு எம்டி ஷீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க இப்ப உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்னு ரோஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும் நூத்தி ரெண்டு காலம் செலக்ட் பண்ணும் எப்படி பண்ணுவீங்க லைக் இதே மாதிரி டிராக் பண்ணி ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க டிராக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கத்துல டிராக் பண்ணணும் உங்களுக்கு அந்த டூல் டிப் இருக்கிற இடத்துல நீங்க இழுக்க இழுக்க டிராக் பண்ண பண்ண எத்தனை ரோஸ் இருக்கு எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுது ஆனா ரியல் லைஃப்ல இது எவ்வளவு டைம் கன்சியூம் பண்ணும் நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அஞ்சு ரோ பத்து ரோனா கூட பரவாயில்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரோ இருக்கு நூத்தி ரெண்டு காலம் இருக்குன்னா பொறுமே உட்காந்து மொத்தத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஈக்குவல் டு டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு டைப் பண்ணி பக்கத்து ஷீட்டுக்கு போயிட்டு மொத்த அறையவும் செலக்ட் பண்ணணும் எகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் என்டர ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இங்க டேட்டா வந்துருச்சு நான் இல்லைன்னு சொல்ல இதுல இருக்க ரிஸ்க பாத்தீங்களா டேட்டா பெருசா இருக்க பெருசா இருக்க எவ்வளவு ரோஸ் இருக்கு எவ்வளவு காலம்ஸ் இருக்குன்னு பொறுமையா நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி புதுசா நீங்க டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண போற ஷீட்ல ஒருவேளை சேம் ஷீட்டா இருந்தாலும் சரி பக்கத்து ஷீட்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க பொறுமையா அதே அளவுக்கு ரேஞ்ச செலக்ட் பண்ணணும் எத்தனை ரோஸ் இருக்கு எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ண பிறகுதான் நீங்க டிரான்ஸ்போர்ஸ் பங்கனை யூஸ் பண்ண முடியும் பட் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கரெக்டா தான் வரும் பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் இதுக்கு நிறைய பொறுமை வேணும் ரோஸையும் காலம்ஸையும் நீங்க கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்ப நம்ம மூணாவது பார்க்க போற மெத்தட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மெத்தட் எரர் ஃப்ரீ அதே நேரம் ரொம்ப அதிகமா டைம் எடுத்துக்காது ஈஸியா பண்ணலாம் குயிக்கா பண்ணலாம் இந்த மெத்தட் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பங்கனை கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் பட் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பங்கன் கொடுக்கற அதே ரிசல்ட் தான் தரும் விச் மீன்ஸ் டைனமிக் ரிசல்ட் தான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பங்கனை போல நீங்க பொறுமையா உட்காந்துட்டு காலம்ஸையும் ரோஸையும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்படிங்கறத பாத்துடலாம் எந்த டேட்டாவை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்றோம் கண்ட்ரோல் சி எந்த இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல வந்து கர்சரை வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன்ல பேஸ்ட் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்களேன் கீழே கடைசியா இருக்கு பாத்தீங்களா பேஸ்ட் லிங்க் அதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க சோ இப்ப என்ன வந்திருக்குன்னா நல்லா பாருங்க இப்ப டேட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எதுவும் ஆகல ஜஸ்ட் நீங்க காப்பி பண்ண அதே டேட்டா தான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கு பட் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா எல்லா செல்லுமே லிங்க்ல இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செல்லு பாருங்களேன் எஃப் டூ பிரஸ் பண்ணுங்க பி த்ரீ சோ பி த்ரீய ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்குது இந்த செல் வாங்கலேன் போர் எயிட் செவன் ஃபைவ் எஃப் டூ பிரஸ் பண்ணுங்க இங்க இருக்கிற அதே டேட்டா ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு லிங்க்ல வந்து இங்க உட்காந்துருக்கு இப்போ இது டைனமிக்ல தான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் நைன் டபுள் நைன்ங்கிறத நான் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் நான் மாத்தினேன்னா இமீடியா இங்க மாறிருச்சு இப்போ ஒரு லிங்க் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஒரிஜினல் டேட்டா என்னவோ அந்த ஒரிஜினல் டேட்டாவுக்கு நம்ம ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நெசசிட்டி என்ன டேட்டாவை டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணல இந்த மெத்தட்ல அது எப்படி பண்ணணும்ங்கறத பாக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்க இந்த பேஸ்ட் லிங்க் பண்ண பிறகு மொத்த டேட்டாவையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் பிரஸ் பண்ணுங்க ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இப்ப என்ன பண்றீங்க ஃபைண்ட் வாட்ல போயிட்டு ஈக்வல் டு அப்படிங்கறது கொடுங்க ரீப்ளேஸ்ல போயிட்டு சிம்பிள்ஸ் கொடுங்க ஏதாவது ஒரு சிம்பிள்ஸ் கொடுங்க இன்ஃபேக்ட் ஆல்பபெட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு வேர்டை கூட கொடுக்கலாம் ஆப்பிள்னு கொடுக்கலாம் இல்ல உங்க பேரை கொடுத்துக்கலாம் ஏதாவது உங்க இனிஷியல் கொடுத்துக்கலாம் ஆனா அட்வைசபிள் என்ன அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஆல்பபெட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆல்பபெட்டை ஏன் யூஸ் பண்ண வேணாங்கிறது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஜென்ரலா உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றதா இருந்ததுன்னா ஃபைண்ட் வாட்ல ஈக்குவல் டு போட்டீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் வித்துல ஏதாவது கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க அண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுங்க ஆர் ஓப்பன் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்க க்ளோஸ் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல நான் ஜஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் யூஸ் பண்றேன் ஓகே ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்துருங்க இப்ப பாருங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஈக்குவல் டூ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஈக்குவல் டூங்கிறது ஃபார்முலா எந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஃபங்க்ஷனு ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஈக்குவல் டூல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த
ஜஸ்ட் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணுங்க க்ளோஸ் பண்ணுங்க தட்ஸ் இட் இப்ப பாருங்க உங்களோட ஒரிஜினல் டேட்டா இது டிரான்ஸ்போஸ் ஆன டேட்டா இது இந்த நடுவுல ஜஸ்ட் ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணோம் இல்லையா இது நமக்கு தேவையே இல்லை இதை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா நமக்கு தேவைப்படுற டேட்டா டைனமிக் டேட்டா டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுவும் ஃபார்முலால தான் இருக்கு ஆனா டிரான்ஸ்போஸ்ங்கிற அந்த அரே ஃபார்முலால இல்ல நார்மல் ஃபார்முலா ஜஸ்ட் செல் ரெஃபரன்ஸோட இருக்கு இப்போ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் நான் டபுள் நைன் டபுள் எயிட் மாத்திரேன் ஸோ இங்க பாருங்க மாறிடுச்சு ரைட் இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த பல்க் டேட்டா இருக்கு இல்லையா டிரான்ஸ்போஸ் பங்கன் யூஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப நமக்கு இருந்த பிராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டி என்னன்னு பார்த்தோம் காலம் சி நம்மளால கவுண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிச்சு இந்த மெத்தட்ல அது எப்படி நமக்கு சிம்பிளிஃபையா இருக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ மொத்த டேட்டாவையும் காப்பி பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் அந்த பல்க் டேட்டா கண்ட்ரோல் சி ஒரு புது ஷீட்டுக்கு வரும் ரைட் கிளிக் பண்றோம் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல்ல பேஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துக்கிறோம் ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு திரும்ப எகைன் கண்ட்ரோல் எஃப் போடுறோம் ஃபைண்ட் வாட் என்னது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எல்லா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டாக மாற்றிரு ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்துட்றோம் ஸோ நமக்கு டேட்டா பல்காக இருக்கிறதுனால இது ரன் ஆகி முடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு டேட்டா நீங்கள் காப்பி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இப்போ ஃபிஃப்டி நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு திரும்ப என்ன பண்ணுறோம் இதை கண்ட்ரோல் சி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணுறோம் ஒரு புது ஷீட்டுக்கு எகைன் வரும் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு எகைன் கண்ட்ரோல் எஃப் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் டு எல்லாமே க்ளோஸ் பிராக்கெட்டா மாறணும்னு முன்னாடி சொன்னோம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் எல்லா க்ளோஸ் பிராக்கெட்டும் ஈக்குவல் டூ மாறிடணும் சோ டைம் எடுத்துக்கும் ஜீரோ ஜீரோன்னு வருது ஏன்னா டேட்டா பல்கா இருக்கிறதுனால ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அதே டூ டபுள் ஃபைவ் ஒன் நாட் டூ கவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப டைனமிக்கா இருக்கு நீங்க எங்க வேணாலும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க டிஎல் ரிப்போர்ட்ங்கிற ஷீட்ல இ த்ரீங்கிற காலம்ல ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கு இப்ப இந்த காலம் பாருங்க நைன் டபுள் எயிட் நைன் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒரிஜினல் டேட்டா இந்த இடத்துல அது இருக்கு நைன் டபுள் எயிட் நைன் நான் என்ன பண்றேன் டபுள் செவன் டபுள் ஃபோர்னு டைப் பண்றேன் இப்ப பாருங்க டபுள் செவன் டபுள் ஃபோர் லைவா மாறிடுச்சு டைனமிக்கா மாறுது அதே டைம் டிரான்ஸ்போஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கம்பேர் பண்றப்ப இந்த மெத்தடாலஜி நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நான் முன்னாடி ஒரு சின்ன அட்வைஸ் பண்ணேன் நீங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு சிம்பல வேற ஒரு கேரக்டரா கன்வெர்ட் பண்றப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆல்பபெட் யூஸ் பண்ணாதீங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்ப நீங்க சில இடங்கள்லாம் பாருங்களேன் ஒருவேளை நான் வந்து எஃப் யூ அப்படிங்கிற கேரக்டர் யூஸ் பண்றேன் இல்ல ஏங்கிற கேரக்டர் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணு ஆல்ரெடி உங்களுடைய டெக்ஸ்ட்லயே அந்த அந்த கேரக்டர் இருக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிரும் உங்களுக்கு அவுட் புட் கிடைக்காது தப்பான அவுட் புட் வந்துடும் அதனால இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் இருக்கும் இல்லையா இந்த பல்க் டேட்டாவில் அந்த கேரக்டர் இருக்கவே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராக்கெட்லாம் அந்த டேட்டாவில் இருக்காது அண்ட் சிம்பிள் ஆம்பர் சாண்ட் அதெல்லாம் வந்து இருக்காது பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருக்காது டாலர் சிம்பிள் இருக்காது அப்படி உங்களுக்கு கான்பிடென்டா தெரியும் இல்லையா அந்த சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா குயிக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி எரர் இல்லாம அவுட் புட் கிடைச்சிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு விதமான மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட் டைனமிக் மெத்தட் உங்களுடைய ஒர்க் ஏரியால உங்களுடைய நெசசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மூணு மெத்தட்ல உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் சூட் ஆகுதோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க சின்ன சின்ன வேலை செய்யறதுக்கு நார்மல் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடே போதும் பல்க் டேட்டா ஏதாவது இருந்தது அதே நேரம் எனக்கு டைனமிக்காவும் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்த மெத்தட் டூ இல்ல மெத்தட் த்ரீ ட்ரை பண்ணுங்க பர்சனலா கேட்டா மெத்தட் த்ரீ ரொம்ப அட்வைசபிள் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் உங்களுக்கு எரர் எல்லாமே இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா டிரான்ஸ்போஸ்ங்கிற பங்கன் யூஸ் பண்றத கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம தேர்ட் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா சிம்பிள் ஃபார்முலா அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஓவரால் எக்ஸலோட சைஸும் கம்மியா இருக்கும் அதே போல கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஆகிற டைமும் ஏதாவது நீங்க சேஞ்ச் பண்றப்ப கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஆகிற டைமும் கம்மியா இருக்கும் சோ அட்வைசபிள் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு எது விருப்பமா இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃ